সৃজিত আমাকে বারবার বলছিল আমি একটু লার্জার দেন লাইফ তোমাকে চাই আমার সব ছবিতে তুমি অভিনেতা প্রসেনজিৎ কাজ করেছো আমি একটাতে তোমাকে ক্যারেক্টারটা একটা লেভেল অফ ডন কিন্তু আমি তোমাকে লার্জার দেন লাইফ চাই তো এই জন্য আমরা একটা ডিভাইস বার করে আমি ফাইনালি একটা নিজের মাথার থেকে বার করে আমাদের কস্টিউমের যে আমার ফোনটা টিম আছে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটা স্যাম্পল বানিয়ে কাউকে না বলে আমি বাড়িতে একদিন ছবি তুলে পাঠিয়ে দিলাম উইথ দ্যান্ডা গেট আপ সুইজি দেখে দেড় মিনিটের মধ্যে বললো ব্যাস হয়ে গেছে আমার আর দেখার কিছু নেই অ্যান্ড ইটস স্টার্টেড দেবের জন্য যেন এই মার্কাসে এই ক্যারেক্টারটা নষ্ট যাতে না হয় এটা সবসময় আমার মাথায় চলছিল কে আমার জন্য এই ক্যারেক্টারটা নষ্ট না হয় আমার জন্য এই ছবি যাতে নষ্ট না হয় আমি আজকাল ভালো আছি তোকে ছাড়া রাত গুলো আলো আছে বেসিক্যালি মার্কাসে যে ক্যারেক্টারটা হিজ আনডিফিটেবল মানে পুরো ছবিটার মধ্যে ইজ দ্য মেন মাসেল ম্যান ইজ দ্য ইজ দ্য মেন পাওয়ার হাউস অফ জুলফিকার পুরো দু হাত জুড়ে ট্যাটু বলো বা এই যে এই বিয়ার্ড লুকটা তো সেখান থেকে আমার মনে হয় কি এই ক্যাটার যেন লাজা দেন লাইফ যেন ব্যাপারটা আসে সেজন্য এই বিয়ার্ডটা বলো বা এই ট্যাটু বলো বা কিছু কিছু এক্সপ্রেশনস ছিল যেটা খুব প্রমিনেন্ট যেটা মানে যেটা মনে হবে না মার কাছে রেগে গেছে তো পিপল ইস্টু লাইক বাই স্ক্যাট বেশিরভাগ সময় যখন আমরা যে সমস্ত ছবির ফটো শ্যুট করি নায়ক নায়িকা জড়াজড়ি করে নায়ক নায়িকা বেশ প্রেম করে নায়ক নায়িকার নানা রকম লুকস দিয়ে ছবি তোলা হয় এখানে তো নায়িকার বড় অভাব এই ছবিটা কারণ এখানে সবাই খুব পুরুষ ম্যান ফ্রম সো আমার মনে হয় এক গাদা ছেলে এই ছবিটাই আছে আমি আছি দেব আছে পরম আছে যিশু আছে অঙ্কুশ আছে হিউজ লর অফ ম্যান এবং সব থেকে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে প্রত্যেকটা শ্যুটের মধ্যে একটা জিনিসকে কমন ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে রিভলভার বন্দুক আর্মস আমাদের এটা একটা কি আর্মির মতন একটা লেভেল অফ ইয়ে ফটো শ্যুটটাও ঠিক সেইভাবে করা হচ্ছে মানে একই রকম প্যাটার্ন প্রায় প্রত্যেকে সেই পোস্টগুলো দেওয়া হচ্ছে যাতে ওই টিম ওয়ার্কটা যাতে আমাদের এন্টায়ারলি বেরিয়ে আসে এবং পাবলিসিটি বিল কাম আউট ডিপার্টমেন্ট আই এম ভেরি প্রাউড টু বি এসোসিয়েট উইথ দিস 